ለመላው የኢትዮጵያ حزب እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢቲአርኤስኤስ አንድ የተሰኘ ሳትራይት ወደ መህዋር ማምጠቅ ይችላል ሰላም ጤና ስልኝ በመላው ዓለም ምትገኙ ጉዴኛችሁ ተከታታዮቻችን ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያ የሆነችውን ሳተላይት ከቻይና የሳተላይት ማስወንጨፊያ ጣቢያ ወደ ህዋ ዛሬ ይልካለች ሳተላይቷ ለግብርና ለማዕድን ለአከባቢ ጥበቃ ለአየር ንብረት ጥበቃና ለመልካም ምድር ጥናት መረጃ አገልግሎትን ትሰጣለችም ተብሏል ኢትዮጵያን ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት 01 ኢቲአርኤስኤስ አንድ የተባለችው የሳተላይት እንግዲህ በቻይና መንግስት የተገነባች ሲሆን በግንባታው ሂደትም በርካታ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ከቻይና አጋሮቻቸው ጎን ተሰልፈው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ከቻይና 6 ሚሊዮን ዶላር ተረክሶ የተሰራችው ይህ ሳተላይት በአጠቃላይ 210 ሚሊዮን እንደፈጀች ተነግሯል የሳተላይቷ የመረጃ መቀበያ እንጦጦ ላይ የተሰራ ሲሆን ከማምጠቅ ስራው ጀምሮ ቁጥጥር ሙሉ ለሙሉ እንጦጦ ላይ በኢትዮጵያውያን የህዋ ዘርፍ ባለሙያዎች ይከናወናል የሳተላይት ለማምጠቅ ስራ ከተለያዩ አካላት 10 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ማግኘቱ የተነገረ ሲሆን ኢትዮጵያ መንግስትም ተጨማሪ በጀት መመደቡን ተገልጿል። ቻይናውያን ኢንጂነሮች ኢትዮጵያውያን ያሰለጠኑ ሳተላይቱ ቻይና ውስጥ እንዲሁም በከፊል ኢትዮጵያ ውስጥ ተገንብቷል። 70 ኪሎግራም የሚመዘነው ይህ ሳተላይት ዛሬ ታሳሳስር 2012 ዓ.ም ተመረጥ ማለዳ ላይ ከቻይና መምጠቁ በቀጥታ ፕሮግራም ተላልፏል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሳተላይት ማምጠቅ ለምን አስፈለገ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው የህዋ ጥናት በአለም ላይ በፍጥነት እየዘመኑ ካሉ ዘርፎች መካከል ይጠቀሳል የሰው ልጅ ምድር ጠባብ አልባው ወይም ደግሞ ከሚኖርበት ዓለም ውጪ ያለው ለማወቅ ጓግቶ ዘወትር እየቆፈረ ነው ከህዋ ፍተሻ በተጨማሪ ህዋን ተጠቅሞ መሬትን ማሰስ የመሬት መልከታ ሳተላይት ተግባር ነው ሳተላይቱ መረጃ ሲያስስብ ይህ ቀረ አይባለው ከግዙፍ ክንውኖች እስከ ጥቃቅን እንቅስቃሴዎች ይመዘግባል እንደ ባለሙያዎቹ አባባል ሳተላይቱ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ያየር ንብረት ለውጥን ለመቆጣጠር የተፈጠሩ አደጋዎች ከመድረሳቸው አስቀድሞ ለመተንበይ ደህንነትን ለመጠበቅ ወዘተረፈ ይውላል በርግጥ ብዙዎች በታዳጊ ሀገር የህዋ ጥናት አስፈላጊነቱ ላይ ጥያቄ ቢያነሱ የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ህዋ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገሮች የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው ቅንጦት አይደለም ይላሉ ያየር ንብረት ለውጥ ለመላው ዓለም ስጋት በሆነበት ዘመን አንዳች ተፈጥሯዊ አደጋ ከመድረሱ በፊት አስቀድሞ መረጃ ማግኘት ብልህነት ነው የዛፉ ቁጥር ያየር ንብረት ለውጥና ሌሎችም መረጃዎች ከተሰበሰቡ በኋላ እንደ ጎርፍ ያሉ አደጋዎች ከመከሰታቸው በፊት መተንበይ ይቻላል ግብርና ቀዳሚ መተዳደሪያ በሆነባት ሀገር የቱ አካባቢ ምርታማ ነው ያየር ንብረት ለውጥ ሲኖር ይሁን የሚሉ ጥያቄዎች በቀላሉ እንዲመለሱ የሳተላይቱ መረጃ አስፈላጊ እንደሆነ ይነገራል አንድ የግብርና አካባቢ የሚያሳይ ፎቶግራፍ ስለ እርሻ መሬቱ ስለ ውሃው ስለ አፈሩ ዘርዘር መረጃ ይሰጣል መረጃዎቹን በመጠቀም ምርታማ የሆኑ አካባቢዎች መለየት የመርት መጠንን በትክክል ማወቅም ይቻላል እንግዲህ ኢትዮጵያ እስካሁን መረጃውን እንዴት ነበረ የሚለው ብዙዎችን የሚያስነሳ ጥያቄ ነው ኢትዮጵያን እነዚህ መረጃዎች ሳተላይት አምጥቃ ፎቶ ከመያነሱ ሀገሮች ተሸመት ነበረ የሚያጣቀሱት ከአምስት አመታት በፊት በተሰራ ጥናት መሰረት ኢትዮጵያ የሳተላይት መረጃ ለመግዛት በአመት 250 ሚሊዮን ብር ታወጣ ነበር ጥናቱ ለደህንነት የሚወጣውን ዩኒቨርሲቲዎች የሚከፍ ሉትን አያካተትም ወጪው ከአመት ወደ አመት እንደሚጨምርም እኔ ባለ ስልጣን ያስረዳሉ ስለ ሳተላይቶች በብዛት ሲነሳ ሳተላይቶች በመሬት ዙሪያ የሚዞሩ የሚንሸራሸሩ ሳተላይቶች ቁጥራቸው ስንት ይደር ሲሆን ደግሞስ እርስ በእርስ እንዴት አይጋጩም ደግሞስ እንዴት ወደ መሬት አይፈጠፈጡ የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ ስለ ሳተላይቶች ባነሳን ጊዜ ማወቅ የሚገቡን ሰባት ጠቃሚ መረጃዎች አስደናቂ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አንደኛ የሳተላይቶቹ መጠን ምን ያህል ነው ሳተላይትን ስናስብ መጀመሪያ ወደ አምራችን የሚመጣው እጅግ ግዙፍና እጅግ ከባድ ከሆኑ ቁሳቁሶች የተሰራ በጣም ትልቅ ቁስ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሁሉም ሳተላይቶች እንደዚህ አይደሉም መጠናቸውም ቢሆን ይለያያል 
ትንሽ የዳቦ ቅርጫት የሚያክል አንስቶ የከተማ አውቶቢስ እስከሚያሉ ድረሳሉ አንድ መለስተኛ የግር ኳስ ሜዳ የሚያክሉ ሳተላይቶችም ይገኛሉ ሁለተኛው ሳተላይት አገልግሎቱ ምንድነው ነው ሁሉም ሳተላይቶች ወደ ምድር አጎንብሰው የመሬት አካልን ፎቶ የሚያነሱ አይደሉም ዘርፈ ብዙ አገልግሎትን ይሰጣሉ የኮሙኒኬሽን ስራ አንዱ ነው የስልክ ግንኙነት የዳታ ስርጭትን የሚያገናኙ በሳተላይቶች አማካኝነት ነው የመሬት ቅኝትና ምልከታን ወይም ደግሞ የጂፒኤስ ስርዓትን ይጨምራል የምናውቀው ሳተላይቶች ስራሉ ነው የህዋ ጥናት እንዲሁም የፕላኔት ጥናትን የሚያካሂዱ መልካም ብዙ ሳተላይቶችም ይገኛሉ ነገ አዲስ አበባ ይዘም ቢሆን ወይስ ደመናማ ይሆን ለማለት የሳተላይት ምስሎች ያስፈልጋሉ የባህር ወጀብን ሳይቀር ምሳሌ አንስቶ የሚልከው ሳተላይት ነው የዓለማችን ሳምባ የሚባለው አማዞን ጫካ ውስጥ ምን ያህል ምንጣሮ እየተካሄደ እንደሆነ ቻይና በረሃ ውስጥ አፈናና ግድያ የሚፈጸምበት ማጎሪያ እየተገነባ ይሁን አይሁን ሳተላይቶች ፍንጭ አቀብሉናል በቤታችን ቁጭ ብለን የምንኮመኩማቸው የቴሌቪዥን ስርጭቶችና የሬዲዮ ሞገዶች የሳተላይት ግዛን የሚሹ ሊሆን ይችላሉ ሶስተኛው እንዴት ነው ሳተላይት በመህዋሩ መቆየት የምትችለው ሳተላይቶች በመድር ዙሪያ ሊሾሩ የሚችሉ የመሬት ስበትን ለመቋቋም የሚያስችል ፍጥነት ላይ እንዲሆኑ ስለተደረጉ ነው አለበለዚያ ወደ መሬት ይወድቁ ነበር ይሄን ለመረዳት ትንሹ ስብስብ ቢሆንም በቀላሉ አንድ መድፍ በከፍተኛ ጉልበት በ180 ዲግሪ ቢተኮስ መሬት ላይ ከመውደቁ በፊት በሆነ አቅጣጫ የተወሰኑ ርቀቶች ይጓዛል ወደ መሬት የመውደቅ ርቀቱ የሚወሰነው በሚኖረው የፍጥነት ጉልበት ነው ሳተላይቶችም ለመሬት ስበት እንጂ የማይሰጡ ምክንያት ፍጥነታቸው ነው አራተኛው የሳተላይቶችን እድሜ ምን ያህል ነው ሮኬቶች ሳተላይትን ጭነው ወደ ህዋ ያመለጠቁ ለሳተላይቱ ከተሰናዳለት ቦታ ያኖሩታል የተስተካከለ ርቀቱን እስኪያገኙራት ሊወስድ ይችላል በመጨረሻም ሳተላይቱን በመህዋሩ ላይ ያስቀምጣል ሳተላይቱን ተሸክሞ ከሄደው ሮኬት ቀስ በቀስ በሚለያይበት ወቅት የሚኖረው ፍጥነት በመሬት ዙሪያ ለ100 አመት መሽከርከር ያስችለዋል ይላሉ ባለሙያዎች ዋናው ሳተላይት በህዋ ላይ እንዲቆይ የሚያደርገው ሚስጥር የመሳሳ ፊዚክስ ሲሆን በመሬት ስበት እንዳይወድ ከመያደርገው ብቻኛው ጉዳይ የሽክርክሪቱ ፍጥነት ነው ለዚህ ነው ከመሬት በቅርበት ርቀት የሚገኙ ሳተላይቶች የሚሾሩበት ፍጥነት ከመሬት ራቅ ብለው ከሚገኙ ይልቅ ፈጣን የሆነው ሳተላይቶች በሽክርክሪት መህዋራቸው መለወጥ ቢያስፈልግና እርስ በርስም እንዳይጋጩ እንዲረዳ የየራሳቸው ነዳጅ ተጭኖላቸዋል ሳተላይቶች ከ5 እስከ 15 አመታት አገልግሎት ላይ ሊቆዩ ይችላሉ እድሚያቸው ግን በሚሰጡት አገልግሎትና በሚታጠቁት የነዳጅ መጠን ይለያያል አምስተኛው ሳተላይቶች ሊጋጩ ይችላሉ ሊጋጩ ይችላሉ ነገር ግን ሁሉ ግዜ የሚሆን ነገር አይደለም ምክንያቱም የሚሾሩበት መስመር ከመለያየቱን ባሻገር ህዋ እጅግ ሰፊ አካል መሆኑ ግጭት እንዳይኖር ያደርጋል። ይህ ማለት ግን ግጭት በፍጹም አይከሰትም ማለት አይደለም። ባሁን ጊዜ እጅግ በርካታ ሳተላይቶችን በማምጠቅ እቅድ መኖሩ ሲታይ ግጭት የመከሰት ውድል ዜሮ ነው ማለት አይቻልም። በኢካቲት 2009 አንድ የአሜሪካና አንድ የራሻ ሳተላይቶች ተላጥመው ያቃሉ። ይህ በታሪክ የተመዘገበ የመጀመሪያው የሳተላይቶች ግጭት ነው ስድስት ሳተላይቶችን ማን ነው የሚቆጣጣራቸው ሳተላይቶች በድርጅት ወይም በኩባንያዎች ወይም በመንግስት አንድ አንድ ጊዜም በግለሰቦች ባለቤትነት ሊያዙ ይችላሉ በ1967 በተደረገው አውተር ስፔስ ስምምነት መሰረት እያንዳንዱ ሳተላይት ያመጠቀ አገር የተወሰነ የመቆጣጠር ስልጣን እንዲኖረው የተደረገ የሬዲዮ ልውውጥ መጠላለፍን ለማስቀረት ጭምር ነው በአሜሪካ ለምሳሌ የግል ኩባንያዎች በስፔስ አገልግሎት ላይ ለመሰማራት መጀመሪያ ከፌደራል መንግስት ፍቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋል ለኮሙኒኬሽንና ቴሌኮም ሳተላይት ግንኙነት ለማድረግ ከፌደራል ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን ፍቃድ መውሰድ ግድ ነው ሳተላይትን ወደ ህዋ ለማምጣቅ ደግሞ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ፈቃድ ማግኘት ያሻል ባለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውተር ስፔስ ጉዳይን በእንግሊዘኛ መጻሩ ዩኤን ኦሳ የሚባለው ሐላፊ መስሪያ ቤት ነው በህዋ ጉዳዮች ዙሪያ ህግ ያረቃል ይቆጣጣራል ሰባት ማንም ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጣቅ ይችላል አዎ ዛሬ ማንኛውም ሰው ሳተላይትን ወደ ህዋ ማምጣቅ የሚቻልበት ደረጃ ተደርሷል የሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ተማሪዎች ሳይቀሩ ሳተላይት ገንብተው በማምጠቅ ፕሮግራማቸውን ከሌሎች መንግስታዊ ተቋማት ጋር ያጋራሉ 
ከመቸውም ጊዜ በላይ በንግድ ኩባንያው ሳተላይት የሚያመጥቁበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ሆኖም ከፍ ያለ በጀት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ይህ የሳተላይት ኢንደስትሪም በቢሊዮን ዶላር ይገመታል 